Untuk mengurangi angka kematian ibu hamil dan bayi, Komisi 9 DPR RI dan pemerintah menyetujui rancangan Undang-Undang Kebidanan. Ditemui usai rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Kementerian Kesehatan di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Ihsan Firdaus menyampaikan Komisi 9 DPR RI telah menyetujui rancangan Undang-Undang Kebidanan untuk dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan di tingkat paripurna. Ihsan menilai profesi bidan menjadi ujung tombak dalam dunia kesehatan, terutama dalam menyelamatkan ibu hamil dan bayi, khususnya di daerah-daerah terpencil. Dengan Undang-Undang Kebidanan ini, rancangan Undang-Undang Kebidanan ini kami melihat bahwa ada urgensi yang kita harus uh, dorong terkait dengan uh, profesi bidan. Karena bagaimanapun faktanya di lapangan bahwa Bidan ini menjadi ujung tombak dari tenaga kesehatan yang ada di khususnya di desa-desa, terutama di desa-desa terpencil. Anggota Komisi 9 DPR RI Imam Suroso menyampaikan, Komisi 9 DPR RI terus mengawasi dan mendorong peningkatan kesejahteraan bidan, karena dengan ditingkatkan kesejahteraan bidan yang secara langsung akan meningkatkan kinerja bidan, khususnya di daerah-daerah, sehingga dapat meminimalisasi angka kematian ibu dan bayi akibat proses melahirkan. Saya ingin meminimalisir kematian akibat kehamilan yang enggak jelas itu. Nah, nanti kesejahteraannya tetap kita pantau juga karena DPR RI fungsi anggaran ya, fungsi pengawasan dan undang-undang akan kita pantau. Kesejahteraan akan kita tingkatkan walaupun yang honorer-honorer di desa itu kita pantau agar mereka di dalam melayani masyarakat ikhlas dan serius. Dari Senayan Jakarta, Mahir dan Yulian TVR Parlemen melaporkan.